50年代に始まったデジタル革命がグローバル化し一部の中国のアンドロイドデバイスで Google 独自のサービスの代わりにまた全ての人間の知識にアクセスできる情報化時代の真っただ中にある金融措置によってそれを止めることは確かにできません実際にはどのコンピューターデバイスでも数十ユーロの費用がかかりますインターネットに接続されている場合それらを取得するためのトリックを見つけることはミッションインポッシブルではなくまた、アンドロイドシステムのほとんどのコンポーネントがオープンソースであることを考えると、これにより、ソースコードと変更へのアクセスが基本的に保障されます。明らかに、おそらくあなたのお気に入りの料理で、料理の準備ができているのを見つけると、誰もが喜ぶでしょう。その結果、ファーウェイは大きな市場シェアを失うことになりました。特にヨーロッパではコストパフォーマンスに優れた商品が人気を博しました。一方、別の結果は価格の大幅な下落でした。ファーウェイ製品のほぼ半減、しかし、常に高い品質基準を備えています。そのため、Android デバイスで実際に何ができるかを認識しておいてください。スイートやプレインストールされた Google サービスがなくても、評価の機会を得ることができます。強力な割引に直面している場合でも、それがなくても価値があります。確かに Google は私たちに事実上連鎖しています。個人向けのサービスに、プロや企業、必須条件となります。可能な限り最もシンプルで最も機能的な方法でアクセスできるということです。多くの人にとってゲームはろうそくの価値がないかもしれませんが、マンマウガンダが言ったように、13歳の妻に最盛期として売られ、彼女よりずっと年上の男性に売られ、彼は41歳で合計44人の子供たちに遠隔学習サービスへのアクセスを提供したいと考えています。彼らの悲惨な運命から最大数の人々を解放しようとするために、200ユーロではなく100ユーロで高性能のスマートフォンまたはタブレットを44台入手合計で4400ユーロ節約できればオンリーファンズのおかげで44人の子供たちの何人かが年老いた見知らぬ人に身売りする代わりにそれが達成可能になり可能性が高まる可能性がありますサブスクリプションによって実質的に販売され自動的に再生可能であればなおさらです何百万もの同じ年齢の見知らぬ人に多分お金を稼いで家族が愛する美しい少女を買いたがっている彼の兄弟の何人かに渡すことさえできたかもしれません金融前のタブレットはまだ高すぎて買えなかったしかしこれらはローマ帝国の神秘的な性格が持つものの性質について知られていることですリトルクレティウスカロは何千年も前に私たちに次のように警告していました人は技術の生産を通じて必要条件から解放されしかしこれは自然の天地であり進歩は先見的に肯定的ではなくしかしそれが人を抑圧から解放し道徳的堕落の原因にならない限りにおいてです全てのメディア特にソーシャルメディアの最終的な目標は新しいニーズを生み出すことであることが知られています必要に応じて私たちを喜ばせるために私たちを可能な限り彼らに依存させ続けるために私たちの最低の衝動を甘やかし私たちが存在することを知らなかった製品やサービスを私たちに与えますルクレティウスの善良な魂のジョーカーによれば生き物の本質的な脆弱性からそして彼らの運命は苦痛と死ですが死が訪れる時は穏やかです人間はもはや存在しないのでそれは人間には関係のない事実です確かにファーウェイマテパード TGS10.1 インチ FHD タブレットを完璧に構成する上で 4GB の RAM、64GB の ROM、8コアの CPU が 99.99 ユーロ。Google サービスを含む私のニーズに合わせて、私は全く別の考えを持っていましたが、つかの間の満足ではありましたが、持っている人なら誰でも手の届くところにありました。最低限のコンピューター教育、基本的にタブレットをセットアップします。厳密に必要な場合にのみ Google サービスを使用しますが、いかなる場合でもプレイストアをインストールして、制限をなくし、ユーザーエクスペリエンスを可能な限り標準化すること。Google サービスがすでに統合されている他のデバイスと比較して、ファーウェイは入念にチェックし、公式ストアファーウェイアップギャラリーで利用できるようにしました。したがって、一定レベルの安全性と信頼性を保障し、完全に機能するプレイストアを含む Google サービスが利用可能な仮想空間でアプリケーションのクローン作成とインストールの両方を可能にするグスペースアプリケーション。残念ながら、グスペースではプレイストアに直接アクセスすることはできませんが、更新機能を使用したり、アプリケーションをインストールしたりすると表示されます。すでにグスペースで利用可能なもののうち、Google プレイストアを取得するにはトリックを使用する必要があります。グスペースを経由せずにタブレットに直接、トリックはクイックリンクを作成することです。サードパーティストアのいずれかから無料で入手できるショートカットアプリケーションを使用。クア、エフドロイド、アップトダウンなど、それぞれのサイトからダウンロードしてインストールできます。詳細には、グスペースに統合されたプレイストアへの直接接続を作成するために
、ショートカットアプリケーションを起動する必要があります。アプリセクションに移動し、ルスペースを選択します。ショートカットの名前を変更し、おそらく以前にダウンロードしたプレイストアイコンを選択し、関連付けるには、このビデオに示されているように様々なパラメーターを入力します。おそらく、以下の説明にあるものからコピーして貼り付けることによって、すべてを保存し、ショートカットの作成をクリックします。これが完了すると、プレイストアがタブレットで直接利用できるようになります。まるでプリインストールされていて普通に使えるかのように、オープニングでさらにいくつかの広告の価格で、サードパーティのストアからダウンロードしたアプリケーションも使用する必要がある。タブレットのカスタマイズを続ける前に、インストールすることをお勧めします。ファーウェイアップギャラリーから設定して、セキュリティを強化するには、AVG アンチウイルス。AVG クリーナーのクリーニングについては、実際には無料版の AVG アンチウイルスチェックでも、新しくインストールされたアプリケーションとシステムの信頼性を定期的に自動的に、ユーザーが選択した感覚でシステムスキャンをスケジュールします。不要な追跡の観点からシステムを制御化に置く代わりに、特にインストールするアプリが接続する危険なサーバーから、エフドロイドは無料のオープンソースアプリケーションの有名で信頼できるストアです。簡単に発見できるトラッカーコントロールアプリのフルバージョンを提供します。アプリケーションに存在するすべてのトレーサー、エッセンシャル、広告、フィンガープリンティング、ソーシャルネットワークなど、必須ではないトレーサーをすべてブロックしたい場合は、ただし、多くのアプリケーションはそれらに完全に依存しており、正しく動作しない可能性があります。インストールされている様々なアプリケーションのトレーサー、特にグスペースのトレーサーを調べる。危険なサーバーへの呼び出しはないようですが、基本的に通常のテレメトリトレーサーへの呼び出しはありません。ソーシャルメディアと広告、トラッカーコントロールはバックグラウンドで実行したままにすることができます。ウェブブラウザーアプリケーション用に、不要なトレーサーをブロックすることでカスタマイズできます。ナビゲーションの性質上、これを行うことはできません。アクセスするサイトの機能に必要なすべてのサーバーに接続します。したがって、危険な呼び出しはおそらくサイト自体から行われます。トラッカーコントロールを有効にしたまま、プレイストアからいくつかの主要な Google アプリケーションをインストールしようとしました。YouTube、Chrome、Google Home、Google ドキュメント、Google ドライブなど。スペースを使用するとインストール済みのアプリケーションへの直接リンクを作成できます次にプレイストアからインストールされた全てのアプリケーションに対してそれらを作成しますユーチューブクロームグーグルフォトグーグルホームグーグルディスカバーグーグルアシスタントグーグルドックスの正しい機能をテストしますグーグルスプレッドシートグーグルカレンダーグーグルドライブグーグルマップグーグルキープグーグルレンズ G メール
テスト済みで正常に動作しなかった唯一の Google アプリケーションは Google アシスタントです g ーボードシステムのインテグロ、Google 翻訳、Google 音声合成を APK ピュアからインストールすることで。しかし、Google スピーチの利用可能なバージョンでは、インストール中にエラーが発生します。次に、App to i d e Store をインストールします。そこから別のバージョンの Google スピーチを簡単にインストールできます。g ーボードと Google 翻訳は正常に動作します。Google サービスからパーソナライズにアクセスできない場合でも、Google スピーチシンセシスは、英語やその他の言語で正しく動作するにもかかわらず、事前に構成されています他の言語の音声データパッケージをダウンロードできない This is an example of speech synthesis in English. 次に、Google のクラウドの声を利用するためのトリックに頼ります。福クアストアから多言語 TTS アプリをインストールすることにより、基本的にアイテムを選択することができます。読むテキストの言語に基づいて合成エンジンから自動的に。ただし、音声も Google クラウドの音声に基づいているため、ローカルにダウンロードしなくても全ての言語が機能します。多言語 TTS をデフォルトの TTS エンジンとして選択するだけです。テキストの言語に基づいてアクティブ化する言語を構成し具体的には二次元語を構成せずにイタリア語をデフォルト言語として設定しました私が好む Google エンジンのイタリア語音声クラウドを選択しますえこじいけパルイタリアのサードパーティストアの一つから直接 Chrome をインストールし、正しく機能するかどうかをテストします。Google サービス経由の同期を除けば、すべて正常に動作しているようです。
ステムブラウザとして使用するのに適した代替手段は間違いなく Firefox モバイルです現在この目的のために成熟したバージョンであり代替ストアの一つから Google に簡単にインストールできますさらに必要に応じてデスクトップビューを設定することで全ての Google サービスを使用できます YouTube、Gmail、ドライブなどまるでデスクトップ PC やノートブックを使用しているかのように優れた FHD ディスプレイを考えるとタブレットを使用するもう一つの興味深い方法はリモートアクセスや PC 利用の端末として利用することですまたはホームネットワークまたはビジネスネットワークのいずれかのノートブックまたは仮想マシンインストール後簡単にインストールして構成するだけで何千マイルも離れた場所にリモートマシンで RDT サーバーを構成し使用可能なさまざまな RDT クライアントの一つビデオの RDT アプリのようなものですホームネットワークで Ubuntu Studio を実行している PC にアクセスして、Chrome、LibreOffice、GIMP などのソフトウェアを使用しようとしています。Facebook アプリはサードパーティストアからインストールされ、Google サービスにアクセスできない場合でも、正しく動作しているように見えます。TikTok アプリはサードパーティのストアからインストールされ Google サービスにアクセスできない場合でも正しく動作しているように見えます。サードパーティストアから WhatsApp をインストールしメッセージを送信してビデオ通話を発信しようとしています自動バックアップにもかかわらず全てが正常に機能しているようです Google ドライブや Google サービスに関連するその他の機能は利用できませんが明らかにグスペースのプレイストアからインストールするとこれらも機能しますオーディオスストリーミングアプリは正常に動作しているようですサードパーティのストアからインストールされ Google サービスにアクセスできない場合でも。フルートビデオストリーミングアプリは正常に動作しているようですサードパーティのストアからインストールされ Google サービスにアクセスできない場合でも
capitano. Capisco come si sente. Grazie, signor Smith. Audio jack socket を備え、安価なアダプタで USB OTG をサポートするタブレット。また、中国の輸入製品のどの倉庫からも入手できます。キーボード、マウス、マイク。ヘッドフォンとメモリーカードリーダー。このような構成で、例えば、かなり凝った動画でも快適に編集でき。例えば、このビデオはすべてこのタブレットで編集及び作成されています。ただし、2K または 4K でのエクスポートには忍耐が必要です。ミニワイヤレスキーボードをゲームパッドとして使ってインストールしてみると、スムーズに動作するように見えるアスファルト 8K レースビデオゲームタブレットがビデオゲーム用に明確に考案されていなくても流動的な方法で「ファーウェイランチャー」テーマをカスタマイズし必要のない全てのショートカットとプリインストールされたアプリを削除しますアレクサ音声アシスタントをデフォルトとしてインストール、構成、および設定します。完全に機能しているように見えますが、例えば、聞くことによって可能にする、あらゆるホームオートメーションデバイスの音声管理にジョークを追加します。Alexa, racconta una barzelletta. Ho conosciuto un tarlo molto all'antica. Rispettava le vecchie credenze. もちろん必要なアプリケーションが見つからない場合は簡単に自分で開発できます。おそらく、AID アプリなどの多くの Android 用 IDE の一つを使用する。Java などのさまざまなプログラミング言語で簡単にプログラミングできるため。C、C、HTML5、CSS、JavaScript だけでなく、ソースコードを覗いてみると。多くの Android アプリケーションのオープンソースの性質を考慮して、おそらくカスタマイズまたは改善するためにいくつかの変更を加えています。Android 用の多くのデジタルブックリーダーの一つ、特に完全に機能するプレスティージオ E リーダーをインストールして試します。以前に構成された音声合成エンジンを選択した後。Gabriele D'Annunzio, i romanzi della rosa, trionfo della morte. Chi è turchino? chiese Giorgio, che pendeva dalle labbra della donna, attratto da quelle cose misteriose, l'uomo del trabocco. E si ricordò di quel viso terreo, quasi senza mento, poco più grosso di un pugno, da cui sporgeva un lungo naso, aguzzo come il muso di un luccio, tra due piccoli occhi scintillanti. Sì, signore. Guarda là. Se hai buona vista, lo puoi scorgere. Stanotte pesca con la luna. 非常に便利なツールであるアンチチュベンチマークアプリケーションのテストをインストールして実行します。セルフテストシーケンスを使用してデバイスの性能を検証するこれにより他のデバイスと簡単に比較できる最終スコアが決定されますしたがって自分のニーズに合わせて完全にカスタマイズできるタブレットを探している人は現在可能な限り低コストですが高品質のハードウェアがあれば購入を評価できます一方 Google サービスの原理主義者にとっては他のサービスを選択する方が良いでしょう
コストがおそらくはるかに高くなるとしても、これらのサービスはすでにプリインストールされ、認定されています。人へのいかなる損害についても責任を負いません。娯楽のみを目的として、このガイドを模倣した動物やもの。これまでビデオを見てくれてありがとう。私が役に立ち、楽しく楽しませてくれたことを願っています。まだお持ちでない場合は、コメント、共有、いいね、感謝の気持ちを伝え、チャンネル登録してください。ご支援ありがとうございます。バイバイ。